Asta este noua Kia Exceed, mă rog, nu mai e chiar nouă, că a apărut de ceva timp, dar este Kia Exceed Plug-in Hybrid. Hai să vedem ce consum am scos eu cu ea până acum. Ia fiți atenți aici. Intrăm în mașină. O pornim. Punem contactul. Ne ajung la pedale. Pac! Uite. 0,9 litri la 100 de kilometri. Dacă mergi cu ea pe auto, dacă mergi cu ea pe hibrid, atunci o să consumi undeva la 4. Dacă mergi cu ea pe electric, e bine, atunci o să-ți consume 0.0 și după aia trece pe hibrid că nu mai are baterie. Dar, ia uite, cu ea pe auto și cu bateria încărcată, 0.9 litri la 100 de kilometri, autonomie, dacă o încarci tot timpul, 3.700 de kilometri cu un plin de benzină. Ia zi, vericule, ce-i facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe mașini cu Luci Popa. A două la servis să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic. Este un motor... Puternic, rău de tot. Destul de... Power VR1 9 TDI, urci cu el pe munte de n-ai treabă. Prima întrebare la care răspundem este ce este Kia Exceed. Exceedul este încă o caroserie a lui Seed. Avem Seed, Seed Station Wagon, Pro Seed, care e tot un break, și mai nou Exceed, care este crossover -ul. Nu este un model 100% separat, este făcut pe aceeași platformă, este desenat de același om de Peter Schreier, cel care a desenat Golful 4. Cele 4 stele la testele Euroe în cap sunt aceleași de pe Seed-ul normal, pentru că mașinile sunt atât de similare încât s-a considerat exact ca la Dacia Jogger cu Sandero, că nu merită să se mai testeze încă o dată. Sunt făcute în aceeași fabrică, au aceleași motorizări și... Kia spune că Exidul este doar o altă variantă de caroserie a lui Seed. Și vedem aici, X de la Crossover, Seed, e crossoverul de la Seed. Community of Europe with European Design. Sau Community of Europe with European Design. După cum vedeți, Exidul acesta are vechea siglă Kia, dar dacă vă cumpărați un Exid acum, primiți noua siglă Kia, care e, cest, care e ceva mai fresh. Sigla de pe EV6, de pe Sportage și așa mai departe. Toate modelele Kia model 2022, primesc noua siglă Kia. În ceea ce privește grila, la Exidul Plug-in Hybrid, ea este plină, mă rog, doar partea, de, doar partea superioară, pentru că oricum mașina are nevoie de răcire, iar aici, sub grila asta Tiger Nose, mai aici un pic de loc pentru, pentru aer. Și după cum am spus, e aceeași platformă, folosită și pe alte modele Hyundai, Kia, inclusiv Sidu, inclusiv i 30 Singura mașină care e construită pe noua platformă, K3, asta e K2, este noua Elantra, dar Exidu, Sidu și așa mai departe, toate primesc suspensie independentă pe spate, bă băiatule. Astea sunt farurile care vin în standard. LED fază scurtă, LED fază lungă, o să încerc să filmez și noaptea cu ele ca să vedem cum se vede, lumini de zi cu LED, semnalizări cu LED și proiectoare de ceață cu halogen. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, mașina este pornită, hai să vă arăt ce se întâmplă dacă deschizi ușa și o închizi cu cheia în buzunar. Atunci când mașina e pornită. Bipă, e ca toate chiele. Hai că am promis că vă arăt și farurile. Deci dacă vă vine să credeți, astea sunt pozițiile. Asta este faza scurtă și acum asta este faza lungă. Se vede diferența între farul stânga, farul dreapta, pentru că farul stânga trebuie să fie mai jos ca să nu vorbească ceilalți participanți la trafic. Un pic de con de penumbră acolo albastră și la faza lungă e cu totul altceva. Deci, per total, farurile bat bine, dar, într-adevăr, acel albastru se vede. Nu e deranjant, mai ales pe asfalt. E ok. Și pe faza lungă nu mai e nicio problemă. Este același, același bec cu lupă, cum s-ar spune, același bloc cu lupă și doar se eliberează partea aia de lupă, cozorocul de la lupă și se trece pe fază lungă. Dar, da, farurile sunt bune. Și în spate avem semnalizări cu LED, stopuri cu LED, E bine să le, ai din, să le ai în standard, iar proiectorul de ceață e pe stânga. Gurile de evacuare sunt false, difuzorul este și el fals, țeava de eșapament este pe dreapta, pentru că bușonul de încărcare, de fapt, pentru că bușonul rezervorului este pe stânga, dar el se deschide doar de la buton. Maximum 10% concentrație de etanol și 
spune aici că după ce alimentezi, nu mai e voie să mai alimentezi încă 20 de minute după ce ai alimentat. Așa ca să țineți minte ăștia care aveți mulți bani și vreți să băgați benzină la greu, nu aveți voie să alimentați 20 de minute după ce ați alimentat prima dată. Aoleu, stai că n-am zis prețurile. Într-adevăr, mașinuța nu este ieftină, dar gândiți-vă că are două motoare, o cutie de viteze și o baterie. Așa că pleacă de la 30.594 de euro cu TVA inclus și Rabla. Rabla care la plug-in hybrid, cu toate rablele și așa mai departe, 6.439 de euro. Asta cu Rabla este 41.000 de nu, scuze, este 34.800, e 41.200, fără Rabla, dar nimeni nu o să-și cumpere mașina asta la 41.000, toată lumea o să ia la 34.800 de euro cu TVA inclus și Rabla, pentru că are multe, multe dotări. Asta este lista de opționale, dar asta nu înseamnă că mașina vine cheală în, în standard. Din co Nici vorbă, dar vreau să vă arăt câteva din dotările pe care le puteți cumpăra. Un Eur Continental, dacă nu vrei Michelin, 85 de euro. Oglinzi exterioare High Glossy, 15 euro. Privacy Glass, 39 de euro. Scaune încălzite pentru șofer și pasager, 108 euro. Evident, poți să-ți iei și banchetă încălzită, poți să și scaune față, ventilate, alea într-adevăr sunt mai scumpe, sunt vreo 387 de euro. Dar tot așa, trapă, volan încălzit, 77 de euro, trapă, 696 de euro. Caune din piele pe care mașina le are, 696 de euro. Senzor de ploaie, 46 de euro. Încărcător USB în spate, 23 de euro. Mă rog, și multe, multe altele. Însă, aici vreau să ajung. Padele schimbare viteze, 77 de euro. Și de ce sunt importante? Pentru că la plug-in hybrid ăsta, la fel ca la Hyundai Ioniq plug-in hybrid și la Kia e Niro, aceste padele au rol de regenerare atunci când tu nu mergi pe sport. Și doar când mergi pe... Sport schimb treptele cu tiei de viteze automate. Eu recomand dacă îți place să te joci cu regenerarea și cu chestiile astea să le iei. Dacă nu, atunci nu le lua în 77 de euro dați degeaba. Și am uitat un lucru interesant. Mașina asta are o vopsea metalizată ce se numește Deluxe White. Varianta de bază vine cu alb nemetalizat. Asta e alb metalizat. Și orice vopsea metalizată la exidul ăsta costă 320 de euro. La Dacia Jogger, orice vopsea metalizată costă 410 euro. Dar acum, hai să vă arăt o chestie. Hai să mergem la jantele astea. Jantele standard sunt pe 16. Poți să ai jante opționale pe 18. Acestea sunt jante speciale făcute pentru Exit Plug-in Hybrid. Jantele pe 18 sunt jantele normale de pe Exidul normal. Nu poți avea jante pe 17 pe Plug-in Hybrid. Anvelopele Michelin Energy Saver sau Continental Eco Contact, ceva de genul care costă 85 de euro în plus, sunt curios de ce, pentru că nu sunt cu nimic mai prejos astea Michelin decât cele Continental. Acum, autonomia cu jantele, autonomia electrică este de 59 de km cu jantele pe 16 și, 50, și da, e 54 de km cu jantele de 18. Deci, n-ai motiv să ții jantele pe 18, nu le lua, strici autonomia degeaba. Bateria este litiu-ion polimer, e în spate, capacitate netă 8,9 kW. Oră. Și se încarcă de aici. Hop. Ia uitați. Portul de încărcare, Type 2, se încarcă la 3,3 kW. Adică în două ore și un sfert, dacă o încarci acasă, se încarcă undeva la aproape 4 ore, să zicem. Fie acasă seara, o bași la încărcat 4 ore și ai 59 de km autonomie urbană. Te duci în 60. Eu pot să scot și 60, pot să scot și mai mult cu asta. Dacă am timp, o să-i fac și full test de autonomie electrică, pe lângă consumul ăla de 0,9 pe care l-ați Văzut. Dar, ia fiți atenți aici, dacă, port, dacă bușonul rezervorului se deschide de la buton, portul se deschide așa și nu trebuie să-l împingi pentru că el se închide singur. Însă, dacă ai închis mașina pe închile sus, asta foarte șmecher de la buton, e o soluție de chile pe care eu o prefer, ca în feedback ăsta de buton. Încui mașina și nu poți să desfaci bușonul, nu poți să desfaci clapeta, dar ea rămâne cumva între deschisă și nu se închide până nu descui mașina și o împingi la loc. Ei bine, când ajungem la portbagaj, Kia Seed, Kia Exit plug-in hybrid, dar și majoritatea modelelor plug-in hybrid au de suferit pentru că bateriile trebuie să ocupe și ele un loc și de obicei 
porbagajul are de suferit. Aici avem 291 de litri, în comparație cu 426 de litri cât are un SID normal, diferența există, dar când îți cumperi o astfel de mașină îți asumi. Ai o adâncime de 86 cm și ai o lățime de 101 cm. Asta dacă te interesează ce fel de obiecte să pui în, în mașină. Mai ai un spațiu de depozitare în stânga, aici avem bateria mică de 12 V, nu o avem în față la motor, avem 4 puncte de ancorare, avem două cârlige, o priză de 12 V, o lumină, ai multe în porbagajul ăsta mic, chiar ai multe. Mai ai și un loc de depozitare pentru cablul tău de încărcare și dacă vreți să vedeți cum arată bateria Mild, ce Mild, că edita mai plug-in hybrid de 8,9 kWh, ia uitați-o! Asta este bateria plug-in hybrid. Bun! Dacă rabatați bancheta, aveți podea plană, ceea ce este un avantaj. Bancheta este rabatabilă 60-40, dar dacă vreți 40-20-40 cu ski hatch, bine, mai plătiți 150 de euro. Și dacă vreți haion acționabil electric, plătiți 464 de euro. Camera de marșarier este aici și închiderea e destul de ușoară. Tot în porbagaj mai ai încă o manetă de deschidere a bușonului rezervorului în cazul în care se întâmplă să se blocheze sau să se strice butonul. Pe partea stângă, la fel ca la Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid, avem aici o gură de ventilație pentru baterie, în cazul în care bateria are nevoie de aer sau să emane niște căldură. Și dacă vrei să ridici bancheta, ei bine, ai aici un suport pentru centură, să nu cumva să ți oprindă atunci când o ridici. Mașina făcută în Slovacia la Zilina se vede că a fost făcută pe platformă de SID pentru că ușile nu acoperă de tot pragurile, ceea ce înseamnă că există un mini risc să te murdărești atunci când urci în ea. Și garda la sol este de 172 de cm, însă aici în față avem 23 de cm garda la sol, asta adică borduri de 23 de cm pe care le poți urca fără să zgâri bara. În București, atenție, există și borduri mai mari de 23 de centimetri. Asta este cheia de Kia. Simplu, exact cum place mie, ca o bombiță. Tu. Are și ceva greutate. Și dacă vrei să scoți cheia metalică, simplu ca bună ziua. Și hai să coborâm puțin. Ia uitați, ce ai în locul la mașina asta este în cheie. Exact ca la Picanto. Dacă apeși pe cheie, evident că se deschid oglinzile, dar geamul nu coboară. Nu e ca la nemți. Doar că ce să vezi? Atunci când apeși să încui, se închid și geamurile. Deci doar pe parte de încuiere, că la descuiere, după cum vedeți, nu merge. Și acum vine întrebarea, dacă se închid geamurile atunci când încui mașina din cheie, din chiile, din acest buton, se încuie geamurile? Se închid geamurile? Răspuns final, nu. Știu că nu are prea mare relevanță și nu prea zic eu chestii de genul ăsta, dar uite. Avem capitonaj aici la contra pe foarte drăguț din partea celor de la Kia, dar nu la asta uh, voiam să ajung. Ei bine, discurile pe față sunt 305 mm, la fel ca la oricare Exid, dar discurile pe spate sunt ceva mai mari, 284 mm față de 272 cât sunt la sid normale, pentru că mașina este mai grea. Față de un Exid de bază, 1.0 benzină, e bine, mașina este cam cu 250-60 de kg mai grea. Se simt, mai ales la baterie. Un sit normal a trecut testul elanului cu vreo 79 de km pe oră, o viteză extraordinar de mare pentru o mașină din această clasă, chiar și așa un pic mai înăltuță. Probabil că și asta s-ar descurca bine, în ciuda masei sale, pentru că, fiind o mașină cu tracțiune față, are bateria în spate și probabil distribuția masei e ceva mai, ceva mai bună. Ca să închei cu datele astea plictisitoare, mai avem și un diametru de bracaj de 10,6 metri, unul foarte bun pentru această clasă compactă, că mașina până la urmă este una compactă. Iată și capota care este nesperat de grea, cu băț, nu avem amortizor, nu că ne-ar interesa și iată 1.6 K2 GDI cu injecție directă, doar că este varianta hibridizată sau gândită pentru a fi hibridizată, adică Folosește ciclul Atkinson simulat, are un raport de compresie mai mare decât gdi normal de 13, folosește un EGR la temperaturi ceva mai scăzute și are injecție de benzină la presiuni ceva mai, ceva mai mari. Asta pentru că motorul funcționează în marea sa majoritatea timpului ca și un generator. Ei bine, 1.6 
105 cai putere la 5700 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 147 de Nm la 4000 de rotații pe minut. Nu par cifre impresionante, însă trebuie să țineți minte că la pachet cu el vine și un motor electric de 61 de cai putere, adică mai puternic decât ăla de pe Dacia Spring și un cuplu de 170 Nm cuplu electric care este de jos. Ei bine și ăla ajută mașina. Motorul ăsta electric e încastrat în carcasa cutiei de viteze cu dublu ambreaj, cu șase rapoarte și ambreaje uscate. Și atunci când tu mergi cu mașina, vezi clar că mașina schimbă treptele chiar și atunci când mergi pe electric. Și se simte și o să vă arăt la proba de condus. Foarte, foarte mișto. Bateria, am spus-o, 3,3 kW. O, nu, încărcare la 3,3 kW, bateria 8,9 kW oră. Mașina asta de 1,6 tone prinde suta în 11 secunde și are o viteză maximă de 160 de km pe oră. Însă, mai trebuie menționat, este că a șasea este destul de lungă, în sensul că la 3000 de rotații pe minut, între a șasea ai aproape 150 de km pe oră, undeva la 154 de km pe oră. Deci la 130 de km pe oră mașina merge cu 2700 de ture pe acolo. Deci e destul de, destul de relaxat. Trei moduri de rulare, de fapt patru. EV, electric, auto, probabil cel mai bun mod de a merge cu mașina. Hibrid, care nu ține cont de starea de încărcare a bateriei și mai încarcă și bateria, dar și propulsează mașina, motorul termic mă refer. Și modul sport, acolo unde îți bat joc de economia de carburant și dai ca animalul. Rezervorul. 37 de litri și dacă este să iei consumul meu, faci peste 3700 de, lit de km cu un plin dacă încarci bateria și nu o lași să ajungă la zero. Sau mă rog, când ajunge la zero o bagi la încărcat. Și cam atâta despre motoraș. Îmi place că mașina îți spune ce ai deschis. În sensul că aici avem capota deschisă, avem geamul dreapta și avem ușa deschisă stânga față cu tot cu geam. Foarte, foarte mișto. Îmi place Atenția asta la detalii. Înainte să trecem la interior, pețele de uși. Material moale, piano black, aici piano black, ceva ce imită metalul, deschizătoare de uși ca la Porsche Cayenne, material moale aici, butoane geamuri oglinzi, spațiu pentru un telefon cum este noul Realme GT2 Pro, primul telefon cu Snapdragon 8 Gen 1 din lume. Așa. Și Aici buzunare pentru pahare, pardon, pentru sticle, pahare nu, nu te lasă. Destul de încăpătoare, o ușă tradițională de Kia, nu e nici prea, prea, nici foarte, foarte, e exact ce trebuie. Apropo, nu uitați, set 1-2 pentru că avem scaunele electrice din piele, cu memorie, cu reglaj electric pentru suportul lombar, Încălzite, ventilate și banchetă încălzită pe spate. Deci avem tot ce se poate pune în materie de scaune pe această mașină. Și ele sunt destul de confortabile. Șezutul e un pic lung, dar reglajele sunt multiple și stai bine, stai confortabil în ele. Și dacă tot suntem la capitolul scaune, când închizi ușa, ai comfort, access. Și scaunul revine. Când o deschizi, ca unul se dă în spate. Bă, și e o Kia, mă, nu e Mercedes. Și acum hai să vedem interiorul. Volanul, subțire, reglabil manual, cu decupaje, se ține foarte bine în mână. Tot ce înseamnă butoane le avem aici. Mari, ușor de controlat și volanul e rotund, nu este teșit. Mie îmi place să fie rotund volanul. Totodată avem aici câteva butoane, programarea încărcării, bușonul pentru rezervor, SP off, le închip assist, luminozitatea tabloului de bord și reglarea farurilor, care chiar dacă sunt cu LED, poți tu să le reglezi manual. Și acum hai să continuăm interiorul cu lumini, ștergătoare, nimic neobișnuit în partea asta, scurtăturile pentru sistemul de infotainment, o să intrăm în detaliu, încuiere, descuiere, avarii, butoanele pentru climatizare, climatizarea automată, aceu, ventilație, tot ce vrei. 
scaune încălzite, ventilate, volan încălzit, mașina asta le are pe toate. Și tot aici, în zona asta, mai găsim și, hopa, ascuns acolo, este wireless charging-ul pentru telefon. Așa. Și aici mai avem, ia uite, două prize USB, una pentru conectare la mașină și alta pentru și alta de 12V. Îmi place că la cheia le ai pe toate. Mai avem modurile de rulare EV, HV Auto sau Sport, senzorii de parcare și o să vedem și camera imediat. Și aici este butonul pentru parcare automată. La cutia automată avem frână de parcare electrică și auto hold, un spațiu de depozitare pentru cheie și două suporturi de pahare cu bază cauciucată. Totodată mai avem aici și o cotieră glisabilă da? și destul de încăpătoare, adică mi are loc aproape o mână întreagă. Și cam așa este interiorul cheiei SID. Mai avem de arătat un pic aici. Pac! Parasolarul care atunci când îl închizi apasă pe butonul de închidere ca să nu irosești lumina și suportul pentru ochelari care într-adevăr la mașina asta este capitonat. Și cum să uităm, doamne ferește, și torpedoul care este amortizat, necapitonat și aparent iluminat. Deci avem de toate la mașinuța asta. Mai puteai să-i pui trapa ca să ai un interior ceva mai luminos, dar iată că nu am avut acest noroc. Și aici e tabloul de bord complet digital, similar cu ceea ce oferă Kia pe SID, dar un pic diferit pentru că avem de-a face cu versiunea plug-in hybrid. Avem în stânga jos acolo range-ul doar pe benzină și range-ul total acolo 747, zici că e Boeing mașina asta. 160 viteză maximă, viteză egal până la 240, iar viteza maximă full electrică este 120 de km pe oră. În dreapta avem charge, eco și power și tot felul de alte informații în jur. De exemplu, aici avem computerul de bord, 0,8 litri, că mai mers un pic cu mașina, 0,8 litri la asta de km, cum merge economic, 100%, deci uite, eu sunt eco 100%, nu știu să merg normal, energy flow și temperatura motorului, alte informații, cum ar fi nivelul de atenție, presiunea în anvelope și sistemele de asistență. Dacă schimbăm modul de rulare și trecem în auto, se scrie aici, automatic mode. Dacă trecem în hybrid mode, pornește motorul și începe să încarce bateria. Așa. Acum o trecem pe și o lăsăm pe auto. Dacă o trecem pe sport, opa, se schimbă ceasurile. Și dacă trecem din nou pe electric mode, motorul rămâne pornit pentru că trebuie să se încălzească puțin, trebuie să mai încarce puțin bateria. De asta rămâne pornit. Hai să rămânem pe sport. Ia să vedem dacă putem să o turăm. Putem să o turăm, doar că nu vedem turometru. Hai să trecem din nou pe EV. Ia, la cât a crescut consumul? 0,9. Oh, mult. Și iată sistemul de infotainment. Cea mai scumpă dotare de pe această mașină, 991 de euro cu navigație. După părerea mea nu ai nevoie de ea pentru că sistemul standard de 8 inch are Apple CarPlay, Android Auto și nu trebuie navigația pentru că folosești Waze sau Google Maps. Dar cei drept arată bine. Grafica e bună, arată bine. Avem widgeturi, 1, 2, 3 widgeturi și după aia intrăm în meniul principal. Hartă dacă vrei navigația mașinii, apoi navigație, telefon, Kia Live, serviciu Chia prin care poți să vezi parcări, poți să vinți ori vreme și așa mai departe. Radio, media, Apple CarPlay, ajungem la el, Android Auto, voiam să vă arăt Android Auto pentru prima dată pe canalul ăsta, dar mi s-a stricat cablul de la telefon. Avem meniul pentru plug-in hybrid, EV range, câtă baterie mai ai. A, ah, uite, și ți arată și până unde poți să ajungi. Așa, ce vreau să menționez este că cu 44% cam asta e. Cu 5, cam asta e. Ca ai zice că faci 30 de km cu 50%, dar dacă mergi în afară cum am mers noi, mai scade. Cam asta e. Așa, range total, cât îți ia să o încarce și mai departe. Charge management, eco driving, aici te învață cum să mergi. Fuel history, 0.9 media și istoricul. Ia uitați, eu am cel mai mic consum făcut cu mașina asta. A, a făcut cineva 4 km cu 0.5. 
și cineva a făcut 25 de km cu 0,1. Deci se poate. Cel mai mare consum care a fost 7 și ceva. Cred că a mers la deal cu acel pornit cu 7 oameni în mașină. Și mai avem Energy Flow, motorul care motorul, motorul electric, bateria și roțile și fiecare cum merge. O să vedem la proba de condus. Bun. Mașina mai are, dacă ne ducem la PHV, mai are și split screen. Și dacă faci așa, umbli prin meniurile de split screen. Foarte mișto, n-am ce zice, dar e o dotare care e destul de inutilă pentru mine cel puțin. Voice memo, driving info, să vedem, driving info, despre cum frânezi, cum accelerezi și așa mai departe. Setări, vehicul. Și aici avem setările pentru sistemele de asistență. Toate mașinile de aici sunt SID-uri, după cum vedem. SID, SID, SID și nu SID. Bun, Eco Vehicle, avem Coasting. Cât de devreme să pornească coasting de vreme sau târziu, cât de devreme să oprească motorul termic, nu avem setări pentru regenerare, mă așteptam să fie. Aparent nu sunt, trebuie să ții padele dacă vrei să umbli la regenerare. <coughs> Setări de sunet, egalizator și alte chestii. Poți să-ți iei și sistem audio mai șmecher dacă vrei pe mașina asta. De fapt, pe Exit nu poți să-ți iei sistem audio Bose, cred că era, pentru că nu ai loc în portbagaj pentru subwoofer. Așa că, eu am cu boxele standard care oricum se aud, se aud bine. Navigație, media, dacă vrei să ai USB cu video, dar doar când stai pe loc. Display, data network dacă vrei să te conectezi la Wi-Fi, setări avansate, printre care și butonul custom de aici, care eu l-am pus pentru phone projection, butonul pentru steering wheel mode, tot phone projection l-am pus, split screen, my data, keep rear camera view, indiferent de treaptă. Ha, tare asta. Ok, voice recognition, setări generale și cam asta este și ca să intrăm în Apple CarPlay, Curtătura de aici, aute, 10,2 inci de Apple CarPlay și Android Auto. Foarte... Nu, doar de Apple CarPlay, pentru că la Android Auto e, de... e 8 inci. <laughs> da, asta am testat după ce am, când am băgat pentru prima dată Realme în, în priză. Acum nu mai merge. Deci, la Apple CarPlay e full screen, la Android Auto nu e full screen. Aparent, la anumite versiuni de software, pică chestia asta cu Apple CarPlay și Android Auto full screen. Nu știu de ce, nu știu în funcție de ce se leagă, dar aici avem full screen și mie îmi place, sistemul audio se aude bine, sistemul e ușor de utilizat. Și probabil vă întrebați ce e drăcia aia de pe bord. Ei bine, sunt luminițele de încărcare. Ca să vezi cât de încărcată e mașina ta, fără să mai intri în ea. De la dreapta la stânga, una, două, trei, o treime, două, trei, trei, trei. Și am ajuns în spate, acolo unde geamurile nu coboară chiar de tot, dar coboară suficient cât tu să poți să stai cu mâna pe geam. Material tare, material moale, material moale, piano black, mâner de Porsche Cayenne și aici avem loc pentru un telefon destul de mare cum e Realme GT2 Pro cu baterie de 5000 și încărcare de la 0 la 100 în 40 de minute. Apoi, buzunarele aici în spate sunt destul de micuțe, dar tot așa doar sticlă fără pahare că s-ar putea să se verse. Mai avem aici o plasă pentru picioare. Ia să vedem spațiul la cap. Eu am 1.64, mai am ceva spațiu la cap. Peste 1.80 s-ar putea să fie o problemă. Iar la picioare am modificat acum scaunul ca să fie într-o poziție de om normal. Mai am ceva spațiu. Evident, cu mine la volan nu ar fi fost corect. Îmi place că avem mânere și cârlige la toate Mă rog, nu la șofer, dar avem mânere la toate cele patru uși. Avem în spate aici gur de ventilație, nu avem USB, trebuie să plătești în plus pentru, pentru el. Dar uite că avem și o cotieră cu două suporturi de pahare. Scaunele, de fapt bancheta, este destul de confortabilă. N-am ce să-i reproșez, stai destul de bine. E ok, un pic profilată, un pic lăsată pe spate. Stai bine, stai ca într-o într compactă, că până la urmă asta... Asta este mașina. Hai să încercăm parcarea automată. Avem lateral stânga, lateral dreapta, cu spatele stânga sau cu spatele dreapta. Noi o să alegem cu spatele dreapta. Ia să vedem. Parking search. O 
Ok, parking space found, marș arier. Sunt curios dacă asta e pe bază de camera sau pe bază de senzori. Adică, în funcție de mașina din față. Shift to D. Shift to D, ok, gata. Shift to D. Shift to R. Și vine o bagă. That's what she said. Deci atent, între dungi. Asta e pe bază de lumine, de luminițe. Pentru că n-are cum. N-are cum să o centreze atât de tare. Straighten steering wheel. Deci n-avea cum să o bage atât de bine paralel cu dungile dacă nu avea cu cameră. Dar pe de altă parte poate să fie și o coincidență. Ia, dacă îi dăm în față Mă rog. Deci a parcat-o bine. Aia e, aia e concluzia. Bun. Așa, hai să-mi pun memoria. Mă strânge centura. Așa, hai să arătăm camera, că am promis că arătăm camera. Ia uite asta e camera cu indicații dinamice. Rezoluție. Eh, cât de cât decent acolo, e ok pentru... Așa. Și acum... Hai să arătăm chestia. Deci, consumul 0.8 și toată grafica pe care ți-o oferă Kia când pornești mașina, dar ia să vedem shift release lock. Pac! Ești în parc, da? Nu poți să... Shift release lock, reverse, neutru, drive, sport. Întrebarea este, ce se întâmplă dacă ești în drive și pui să pornești motorul? Nu te lasă. Shift into park, to start engine. Bun. Shift into park. Ok. Am arătat ce vreau să arătăm. Hai să o trecem în drive. O trecem pe... Nu, hai să rămânem pe EV acum. Pe electric mode. Electric Avenue. Și mergem aici frumos. La Kia. Și PHEV. Și arătăm energy flow. Ca să fie mereu. Energia din baterie trece prin motor electric. Și se duce la roți. Și în funcție de cum o să mai mergem. Să se vadă. Bun. Și acum. Ia. A schimbat treapta. Suntem într-a doua. Ia să dacă îi dăm a treia. Prima treapta, suntem în a treia, am simțit-o, haha, ce tare, bun, și cam așa este pe modul electric, 120 de km la oră maximum, 60 de cai putere, 170 Nm, se mișcă bine, se mișcă bine, dar pentru că mai vreau să mai păstrăm un pic de baterie, uite, o trecem în modul auto, ăsta este modul care gestionează cel mai bine cele două resurse, aici, într-adevăr, Folosește mai mult motorul electric decât motorul termic și astfel reușim noi consumuri de 0,8 litri la 100 de kilometri. Și o să mai scadă dacă mergem așa. Nu o să mai scadă pentru că din păcate trebuie să trecem mașina pe hibrid. Să vedem cum merge mașina pe modul hibrid. Și pe hibrid se vede cum motorul electric, adică motorul termic duce putere la motorul electric care vine la roți și se duce și în baterie deci folos, funcționează ca și generator dacă îi dăm un pic mai tare tot așa funcționează pe hibrid tot așa, tot așa, tot așa și dacă îi dăm un pic mai tare, acum se folosesc toate resursele motor termic, motor electric în rest motorul termic funcționează ca un generator, acum uite, iarăși avem la viteze mari, undeva la 80 de km pe oră, avem uh, motorul termic care ajunge și la roți. Apropo, uh, mașina asta e foarte, foarte silențioasă, a scos o medie de 61,8 și oficial am terminat Google și tu o să-l pun, să pun pe în descriere, o să-l pun în primul comentariu, să vedeți acolo toate 
toți decibelii de la toate mașinile pe care eu le-am testat. Bun, momentan suntem pe hibrid. Probabil că vreți să vedeți sau vreți să știți cum e un kickdown. Da? Hai, 60 la oră, kickdown, distrugem consumul de 0,9. Opa! Am schimbat câteva trepte că e dublu ambreiaj, trebuie să le schimbe succesiv. 100, 110, 120. Deci mașina nu are probleme de putere de tragere. Chit că prinde 100 în doar 11 secunde. Apropo, mașina asta e chiar silențioasă la 61,4. Chiar ne-a demonstrat acum cu 3 mașini că știți să facă mașini silențioase. Cu Sportage, cu Exit și cu Picanto. Picanto care la fel de silențioasă precum o Fabia și mai silențioasă decât o Yaris. Decât o Toyota Yaris Hybrid, o Dacia Jogger și un Suzuki SX4 S Cross. Deci, Chia știe să bage antifonare în mașini. Hai să vedem. Vizibilitatea e bună. Oglinzile puteau fi mai înalte, dar sunt suficient de late. În spate vezi pinișor, doar că luneta e destul de mică și montantul ce e destul de grosuț, nu contează. Ia stai mă, unde e? Așa, dezactivăm lane-keeping assist care e foarte bun, dar nu ne trebuie nouă acum în pădure. Dacă o trecem pe sport, uh -huh, se schimbă cadranul de bord, se schimbă tot și acum hai să-i dăm, ia. Power! Mi se pare că avem un răspuns mai bun la, la cutie, un răspuns mai bun la accelerație și nu e, nu e deloc rău. Pentru o mașină de 1.6 tone cât cântărește mașina asta la gol, e mai mult decât, mai mult decât de ce. Ia să vedem. Intrăm pe un drum virajat și îmi place că s-a păstrat caracterul direct Alexidului, care vine de la SID, doar că na, se simte că avem ceva mai multă masă în, mai multă masă în plus. Se simte destul de direct. Într-adevăr, nu este super mega rapidă, super mega wow, dar în momentul în care intri pe un drum virajat, Simți că inginerii s-au chinuit, e doar un exit mai greu, el se conduce la fel de plăcut și am rămas impresionat foarte mult de exit. Stă bine pe curbe, răspunsul e bun, ia să-i dăm și pe manual, îmi pare rău că nu am padele și trebuie să schimb de aici, dar, ia, a patra, a treia, destul de rapidă cutia, pot să spun că e cea mai rapidă cutie cu dublu ambreiaj pe care am condus-o vreodată și are doar se trepte, nu avem turometru nici pe sport a patra, dar răspunde adică în momentul în care dai mașina răspunde n-am ce să-i reproșez așa în mare ia să vedem, îi dăm a treia merge pe un drum virajat simți un pic ce se întâmplă cu puntea față ceea ce nu se poate spune despre multe din rivalele acestei mașini și e direct, adică Direcția e rapidă și e directă și nu ai foarte mult ruliu. Exidul normal are mai puțin ruliu. Exidul ăsta uh, are un pic de ruliu, doar că mașina se simte destul de neutră până ajunge la limită. Nu o simți că vrea să tragă de față pentru că are bateria aia grea în spate. Uite, intrăm într-un viraj. Neutră și avia la ieșire, dacă vrei să forțezi și bruschezi tu mașina, Începe să o dea în subvirare și se simt anvelopele cum încep să pierd aderența, dar în rest, dacă mergi cu ea la 80% din capacitate, mașina e chiar puh, distractivă. E chiar distractivă. Și avem în față dâmburile. Și acum hai să vedem pe dâmburi. destul de silențios, destul de confortabil suspensia nu se simte, sau vibrațiile nu se simt în habitaclu destul de ok scaunele sunt destul de ferme, dar destul de confortabile, adică nu sunt fotolii, sunt, au susținere laterală bună și sunt ferme, sunt germanice așa, uh, ia să vedem suntem, asta este să dăm autoholdul nu vrea pe sport, pe hev, nu vrea să pornească, vrea să-i dau 0100. Dar am observat că dacă ești pe auto, 
auto și dai pedală. Nu. Dacă ești pe neutru și dai pedală, sport. În parc vrea, pe neutru nu vrea. Îi dai drive și mașina se oprește. Dacă vrei să pleci tare de pe loc, nu ai ce să-i faci, ca să-i dai talpă, frână, talpă, accelerație, e piciorul de pe... Uhu! Și ai atins suta. Într-adevăr, motorul, eu pic zgomotos în plină accelerație, nu e la fel de zgomotos ca un cvt dar nici nu urlă să zici că e deranjat. Ba chiar deloc. După ce i-am dat un pic în gură pe curbe și pe sport și 0,100 și mai departe, mi-a crescut consumul la 1,6. Pe sport îți crește și autonomia pentru că se încarcă bateria de la motorul termic, dar și de la frânare și probabil n-a puci să uh, consum tot. Deci îți crește și bateria pe, și autonomia pe modul sport. Acum punem în modul tempomat adaptiv, cu lane keep assist, cu lane centering și hai să vedem cum merge. Distanța o avem setată față de mașina din față, dar oricum noi mergem la o viteză mai mică decât traficul. Și hai să vedem cum se descurcă mașina. Pe auto, lejer, 80 de km la oră în limită de 100. Keep hands on the steering wheel. Și virează, și virează, și virează bine. Kia, Hyundai Kia, unul de cele mai bune sisteme de smart cruise control de pe piață. Ia să vedem. Keep steering wheel, keep hands on the steering wheel. Și merge destul de mult. Gata, s-a dezactivat. Acum trebuie să-l țin eu. Trebuie să-l țin eu până... Sistemul citește din nou mâinile mele și imediat revine la loc, spre deosebire de sistemele altor producători care nu revin la loc imediat ce pui mâna. Chiar dacă el s-a dezactivat, trebuie să-l activezi tu din nou. Și asta e foarte, foarte mișto. Deci, au multe cele mai bune sisteme, poți să selectezi tu cât de repede să intervină, slow, mediu sau fast, în funcție de mașina din față, gen să frâneze brusc sau să nu frâneze brusc. Ia să vedem. Gata, s-a dezactivat. Am pus până pe volan, driver's hand not detected, detected, gata, acum merge iar. Și cu asta am încheiat episodul, asta este Kia Exceed Plug-in Hybrid, mașina cu care eu am reușit să consum 0.9, dar dându-i în gură, a crescut consumul la 1.6, a scăzut la 1.5 acum din nou. Dacă mergi pe auto, dacă mergi pe electric, ai 0.060 de km urban. Dacă mergi pe HEV, pe Full Hybrid, e bine atunci bateria ține mai mult, dar consumul se ridică undeva la 3, poate 4 uh, litri la 100 de km. Gata, hai! Vreau să vă apăr voastră în comentarii, mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, subscribe ca să te bagi lumea în seamă, pentru că dacă n-ai subscriber nu te bagă lumea în seamă, indiferent de câte vizualizări avea, am avea. Vă pupă lui aveți decibelii în descriere, ne vedem data viitoare, v-am pupat!